，盘点地心世界的三大冷知识。玩过迷你世界的小伙伴应该都知道，地狱里非常的热，所以我们在地狱里是无法把水直接给倒出来。但是在老版本放出一个发射器，在里面放上水桶，然后装上开关启动，就能把水给倒出来。可是新版本更新完以后，使用这个方法就行不通了，无论如何都无法把水桶里的水倒出来。我还发现，在老版本中，床无法在地狱中放出来。而后来迷你世界更新以后，虽然能放出床，但是一睡上去就会爆炸。但是现在迷你世界又更新了玩法，地狱中不但可以放出床，而且还能在上面睡觉，这样就可以住在地狱里。最后一个也是最好玩的，以前我一直不知道，在地狱里其实也是可以使用火箭。但是它并不会飞上太空，而是会飞回弥拉星。有没有小伙伴们跟我一样，现在才知道这个秘密？实在太令我意外了。小伙伴们，我们都知道使用火箭就可以飞上太空，而且在飞行的途中，我们可以随意的调转方向。那么问题来了，要是我驾驶着火箭飞进虚空，会发生什么呢 ？A 可以无限飞行 ，B 会飞进地狱。C 会直接爆炸，三秒的思考时间哦。正确答案是 C 会直接爆炸。火箭在进入虚空后就直接爆炸了，然后我们就掉进虚空摔死了。实在太令我意外了。众所周知，弹簧具有弹射的作用，在它面前放上一个方块，就可以把方块给弹出去。还可以把炸药桶也给弹出去。那么问题来了，要是在弹簧上放一个炸药桶，然后再点燃它，这时候能不能把它弹到空中 ？A 能 ，B 不能 ，C 会直接爆炸。同样三秒的思考时间，最后答案是 A 能，而且还会在空中爆炸。盘点游戏中的冷知识，第一个。小伙伴们，我们都知道树只能生长在土里面，而且只能向上生长。但是如果今天我告诉你，树其实也可以向下生长，你知道吗？首先，我们在空中放一个方块，方块旁边放一个转轴方块和一个草块，放好以后，使用铲子在上面种一棵树。种好以后，把转轴方块调一下，最后放上开关启动。你们看，现在树不就向下生长了吗？第二个，众所周知，游戏里的怪物见到人类玩家都会一直追着你发动攻击，特别的可恶。但是你知道吗？要是我们打一下野人猎手，然后让野人猎手的长毛攻击到野人，这样他们两个就会互相残杀，根本不需要我们出手解决他们，是不是特别的好玩？第三个，我想让小伙伴们来教我一下如何破鸡眼。小伙伴们，你们知道哪些破鸡烟的方法呢？可以在评论区教教我吗？盘点游戏中的冷知识，第一个。小伙伴们，我们都知道，船只能在水上行驶，就算是迷你世界中的海盗船也是一样，在地上根本就放不出来。但是你们往这边看，这里居然有一艘海盗船在地上行驶，这是怎么做到的？其实方法特别简单，我们在地上挖一个坑，倒上水。把海盗船放在这个水里，最后再用菠萝炸弹把这个海盗船给炸出来。你们看，这样就能让海盗在地上也能行驶了。第二个，迷你世界更新以后，原来的沙子变成黄沙，失去了原来会掉落的物理特性。不过沙子并没有被完全删除，在海边还能看到老版本的沙子，但是把这些沙子挖掉以后，还是会变成黄沙。那有没有办法得到沙子呢？当然有啦，只需要使用溶解液把这些沙子融化就行了。你们看，我这不就得到沙子了吗？盘点游戏中的冷知识，第一个，小伙伴们，我们都知道，游戏中删除了很多的道具，其中就包括老版本的工具台，取而代之的就是面前的这些工具台。虽然现在的工具台比以前的更加好看和实用。但是耐不住，我还是更喜欢以前的工具台。那有没有办法让以前的工具台回来呢？那答案当然是肯定的。
我们只需要拿出创造晶体激活不完整的工具台，你们看，一个老版本工具台就出现在了我们面前，是不是特别神奇？第二个，在老版本中，要是想驯服野人伙伴，那我们就得先生火烤肉，等野人过来吃了以后跳舞，再使用巫术鼓锤把它驯服，驯服完以后还得喂它吃的，给它工具才行。但是在新版本中，直接在道具库里添加了野人伙伴的生物蛋。这样我们在创造模式直接就可以召唤出来，非常的方便。第三个，我们都知道门在游戏中经常会用到，越高级的门制作起来越麻烦。但是如果你在空中第三个的位置放一个感应方块，然后你随便拿出什么门放在下面都能刷出来，这样你只需要制作一扇门就能拥有无数的门。盘点迷你世界冷门道具，看看你都用过没有。我的名字叫睡袋，相信有一大半的小伙伴都没有用过我。虽然我也可以睡觉，而且还能回复生命值，但是并不能保存出生点。要是你重生又会回家，带着我不如带着木床。我的名字叫天气预报器，别说使用我了，可能有百分之八十的小伙伴都不知道我的存在。我虽然可以预测一段时间的天气。但是这是在游戏里下雨就下雨呗，大不了使用情侣烟花。大家好，我叫防火背包。要是你以为我能防火就太天真了，你背着我跑进火里，或者跳进岩浆里，一样会扣血。其实我也不知道我有什么用。Hello， 小伙伴们，我是全息投影装置。要是你以为我能跟投影一样放电影或者投射出影像，那你就大错特错了。其实我就是一个图片显示器，你们有多少人用过我呢？实在太令我意外了。大家好，我的名字叫擎天柱，我可以变身一辆消防车，哪里着火记得扣我，我就开启加速形态，立马过去灭火。<笑>大家好，我的名字叫大王峰，我可以变身小跑车，敢问迷你世界还有谁比我更帅？只要和我比赛，连我尾灯都看不到。Oh! Yeah! 大家好大家好，我叫魏震天，我可以变身一架小坦克。某些人飞到天上又怎样？我一样能给他打下来。大家好，我叫冲云霄，我可以分解成五个不同的变形金刚。我就想问问，有谁能跟我斗？盘点游戏中的冷知识，第一个。小伙伴们，我们都知道树只能生长在土里面，而且只能向上生长。但是如果今天我告诉你，树其实也可以向下生长，你知道吗？首先，我们在空中放一个方块，方块旁边放一个转轴方块和一个草块。放好以后，使用铲子在上面种一棵树。种好以后，把转轴方块调一下，最后放上开关启动。你们看，现在树不就向下生长了吗？第二个，众所周知，游戏里的怪物见到人类玩家都会一直追着你发动攻击，特别的可恶。但是你知道吗？要是我们打一下野人猎手，然后让野人猎手的长毛攻击到野人，这样他们两个就会互相残杀，根本不需要我们出手解决他们，是不是特别的好玩？第三个，我想让小伙伴们来教我一下如何破鸡眼。小伙伴们，你们知道哪些破鸡烟的方法呢？可以在评论区教教我吗？